Lorsque nous voulons représenter un gros objet, une grosse figure ou euh, des longues distances sur une feuille de papier, on ne peut pas faire ça de façon réelle, ça veut dire avec les grandeurs réelles. Les cartographes, les architectes, les graphistes, les graphistes et les ingénieurs utilisent tous les jours dans leur métier ce qu'on appelle du travail à l'échelle. Ça veut dire que si on veut représenter la distance entre Moncton et Miramichi, ils vont se servir de ce qu'on appelle une échelle pour réussir à représenter cette carte routière, par exemple, sur une feuille de papier. Tu as ton pet numéro 1. Le symbole, ici, ça ressemble à un signe d'égal avec un petit chapeau. Ça veut dire « correspond à ». Je parlais de grande surface tout à l'heure. Si j'ai du papier quadrillé ici, je l'ai sous euh, chaque segment de droit représente un centimètre. Et je vais te prouver ceci. Je vais utiliser ma règle... Juste pour que tu puisses voir, tu vois très bien, oups, un petit peu, tu vois très bien que chaque segment de droit mesure un centimètre. Si je voudrais représenter ma piscine que j'ai dans ma cour arrière, je ne pourrais pas représenter ma piscine sur cette feuille de papier à moins d'utiliser une échelle. Si j'utilise, par exemple, une échelle, un centimètre correspond à un mètre. Ça veut dire que chaque longueur de un centimètre, chaque segment de un centimètre, correspond en grandeur réelle à un mètre. Et tu te souviens, un mètre, c'est la longueur d'une longue règle qu'on a en salle de classe. Si je dessine, par exemple, ma piscine, Oups. je dis que ma piscine est de cette forme. Sur mon dessin, je sais que chaque centimètre représente un mètre. Ici, je compte 1, 2, 3. J'ai 3 cm. Ce qui me donne, en grandeur réelle, 3 mètres. Étant donné que 1 cm est égal à 3 mètres. Si je vais voir sur la longueur de ma piscine, je vois très bien 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Ma longueur de ma piscine serait 4 cm sur mon papier, ce qui représente en grandeur réelle 4 mètres. Étant donné que 1 cm correspond à 1 mètre. Maintenant, si je prends l'exemple, la distance entre ma maison et ma voiture est d'environ 8 mètres. Je vais utiliser une échelle de 1 cm correspond à 1 mètre. À ce moment-là, je veux savoir c'est quoi le segment de droite qui représenterait cette distance-là. C'est évident que je ne vais pas faire un segment de droite de 8 mètres sur mon tableau. Je n'aurai pas l'espace nécessaire pour le faire. Je vais utiliser l'échelle 1 cm correspond à 1 mètre. Mais d'abord, je vais tout simplement mettre ça dans une table de valeur, puis ça va être plus euh, facile de me représenter euh, quelle proportion je dois utiliser par la suite. Je regarde toujours mon échelle. Un centimètre correspond à un mètre. Ça veut dire que sur la mesure de mon plan, ou la longueur de mon segment de droite, un centimètre correspond à un mètre. Alors, je l'écris. 2 cm va correspondre à 2 mètres. 3 cm, 3 mètres. 4 cm et ainsi de suite. Sept mètres et 8 mètres. Je voulais me servir d'un segment de droite pour représenter ceci, alors je vais tout simplement le trouver. 
ici. Voilà. Je vais utiliser ma règle. Je veux un segment droit qui représente la longueur de 8 mètres. Je dois aller ici, sur mon tableau. Qu'est-ce qui représente 8 mètres? Ma mesure réelle est 8 mètres. Alors, sur mon plan, je dois utiliser 8 cm, ça va représenter 8 mètres. Là, ici, je vais utiliser plutôt euh, mes flèches. Ça va être beaucoup plus précis. Alors, je vais utiliser 8 cm. J'ai fait un segment de droit et tu vois que c'est 8 cm. Ce segment de droit représente 8 mètres parce que c'est indiqué que j'ai suivi une échelle de 1 cm correspond à 8 mètres. Nous allons faire un autre exemple. Une autre exemple. La distance entre ma maison et ma voiture est d'environ 20 mètres. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des échelles de 1 cm est égal, euh, correspond à 1 mètre. Mais lorsque nous avons des grands nombres, des fois, c'est important, l'échelle, tu dois la choisir dépendamment de, du problème que tu dois résoudre. Tu peux changer ceci. L'important, c'est de le respecter. Alors, je peux dire 1 cm correspond à 5 m, c'est l'échelle que j'ai choisi d'utiliser ici. Je vais encore une fois faire ma table de valeur, ceci va m'aider. La mesure sur mon plan, chaque centimètre va représenter en mesure réelle 5 m. Alors, 5 m, si j'ai 2 cm, je vais être rendu à 10 m. 3 cm, 15 m et 4 cm, 20 m. Tu vois la relation ici. Je vais utiliser un autre marqueur. Tu vois que on utilise multiplié par 5. 1 multiplié par 5, 5. Chaque cm équivaut à 5 m. 2 multiplié par 5, 10. 3 multiplié par 5, 15. 4 multiplié par 5, 20. Alors, on voit la régularité. Maintenant, je veux représenter avec un segment de droite la distance de 20 mètres. Je vois ici dans mon tableau, ma mesure réelle que je veux représenter est 20 mètres. Alors, je dois utiliser 4 cm. Encore une fois, je vais utiliser ma règle ici pour m'aider à représenter... Euh, je dois 20 mètres, ça veut dire que je le fais de 4 cm. Oups, je vais reculer ici. 4 cm. J'ai fait un segment de droit de 4 cm. Tu le vois très bien ici. Maintenant, mon segment de droit représente ma distance de 20 mètres parce que j'ai utilisé une échelle de 1 cm correspond à 5 m. Maintenant, c'est à ton tour. Tu vas tracer un segment de droite, alors une ligne qui représente une distance de 8 m avec les échelles suivantes. N'oublie pas, tu dois utiliser ta règle. Ici, ça doit être un travail très, très précis. Je vais faire la correction en salle de classe et je vais m'assurer que ton travail est précis avec ta règle, que tu as les bonnes mesures. Je veux que tu me représentes 8 mètres avec une échelle de 1 cm correspond à 1 mètre. Et une deuxième façon, l'offre avec une échelle de 1 cm qui correspond à 2 mètres. Si cela peut t'aider, tu peux aussi faire une table de valeur.